Coucou les filles, alors je reviens pour un petit soin du dimanche et ce coup-ci j'ai décidé de tester, j'ai déjà testé deux trois fois mais je vais tester donc encore avec vous euh, l'huile extraordinaire de LCF de chez L'Oréal celle-ci qui est la classique parce qu'il en existe une autre pour les cheveux colorés donc euh, je me suis donc euh, détaché les cheveux parce que j'avais les cheveux tout attachés j'avais fait un soin du visage juste avant donc forcément j'ai les cheveux qui ont été un petit peu mouillés et qui m'a un peu douillé au niveau de l'élastique donc je les ai détachés, je les ai coiffés en arrière et donc maintenant je vais euh, mettre de l'huile dans mes cheveux alors ils disent que c'est un soin sublimateur de, sublimateur de matière hop, qu'est-ce qu'ils disent déposer 3 à 4 pressions au creux de la main appliquées sur l'ensemble de la chevelure en avant shampoing, chose que je vais faire euh, je l'utilise en avant shampoing et après je mettrai shampoing on peut l'utiliser aussi en pré-shampoing en avant shampoing, en pré-shampoing sur le cheveu humide pour transformer la matière en texture irrésistiblement douce et soyeuse qui, prot qui protège du dessèchement et en soin de finition, ça peut aussi s'utiliser en soin de finition sur le cheveu sec pour sublimer la matière en apportant un fini satiné euh, non, je utiliserai peu, peut-être un jour, je testerai en pré-brushing pré on va dire tout de suite après le shampoing pourquoi pas pour essayer, par contre euh, les cheveux secs en soin de finition ça va me regresser les cheveux, ça va être horrible je pense donc qu'est-ce qu'ils disent soin sublimateur de, mati de matière sublimateur de matière je n'y arrive pas ce soir une texture magique une alchimie unique de 6 huiles de fleurs rares capables de métamorphoser la fibre pour sublimer la matière en toute légèreté voilà donc euh, on va donc appliquer les quatre pompes là comme ils disent. Je pense que j'en avoir besoin de plus. Oui c'est une huile qui est transparente, 1, 2, 3 et 4. Je vais d'abord commencer par la longueur. Parce que c'est elle qui en a le plus besoin je pense. Alors. Et on voyait quand même, vous voyez que le cheveu paraît gras quand même. Hein et satiné c'est vrai. C'est vrai que du coup euh, ça fait vraiment briller le cheveu. Mais je ne me verrai pas me balader avec ça pour la journée. Donc du coup, je remets deux pompes dans ma main. Que je frotte. Je vais en mettre un peu sur le dessus. Hop. Histoire d'avoir les cheveux bien gras. Non, mais qu'ils soient bien nourris. Parce que je, je l'utilise en avant shampoing. Donc euh, par contre, ça sent... Enfin par contre, tant mieux. Ça sent super bon, quoi. Ça sent vraiment très très bon. C'est très agréable. C'est une huile, on a l'impression, une huile beaucoup plus légère que l'huile de ricin ou l'huile d'olive que j'utilise habituellement euh, en soins cheveux. Hop, je te remets une petite, une petite pompe. Au final, moi, j'utilise presque le double de ce qu'ils disent. Hein. 3-4, moi, en fait, c'est plutôt euh, 6-8. Hop, donc j'en mets vraiment partout. En même temps, je perds mes cheveux. Voilà. Donc, comme je disais, c'est une huile plus légère. On a l'impression que c'est une huile qui va sécher. Alors que l'huile de ricin, elle est super lourde. Elle plaque les cheveux. Euh, alors que là, ça fait quand même toujours très aéré. Très satiné. On voit que c'est du gras quand même. Hein, mais j'ai pas la sensation que mes cheveux sont plaqués, gras et moches et lourds. Ils sont toujours euh, doux et soyeux. Et ça sent vraiment super bon, quoi. Ça sent super bon. Bon, je vais voir si ça fait comme d'habitude. Si ça fait comme d'habitude, je vais laisser agir pendant euh, 3 quarts d'heure, 1 heure. Et en fait, mes cheveux vont absorber euh, cette huile. Donc du coup, euh, elle sera beaucoup plus facile à rincer parce que mes cheveux en auront absorbé. Donc je vous dis ça de suite. Enfin, de suite pour vous, mais pour moi, c'est dans 45 minutes, voire 1 heure. Et puis après, je passerai à la douche pour un petit euh, shampoing. Je vais rincer mes mains. Pour un petit shampoing et là du coup euh, j'aurais moins besoin de m'acharner dessus parce qu'à l'huile de ricin il faut faire au moins trois shampoings et après mettre de, du vinaigre de framboise pour pouvoir vraiment enlever tous les résidus d'huile alors que ce coup-ci je pense que je vais faire deux shampoings et un masque et j'aurai plus rien en sortant mes cheveux seront tout souples et, et nettoyés de toute l'huile donc euh, je vous dis à tout de suite pour moi à tout à l'heure Coucou les filles, alors me voici, ça fait une heure à peu près que j'ai laissé poser euh, la fameuse euh, huile extraordinaire LCF de chez L'Oréal qui sent super bon, l'odeur est toujours présente et euh, j'ai vraiment l'impression que mes cheveux ont euh, bu quasiment 80% du produit j'ai absolument pas, vous voyez je passe mes mains dans les cheveux et j'ai pas euh, la main grasse du tout il n'y a pas de gras qui se dépose donc j'ai vraiment l'impression, voilà c'est... 
Les cheveux sont un peu plaqués parce qu'ils ont besoin d'être lavés maintenant, mais je pense qu'ils ont été super nourris avec cette huile qui pénètre euh, bon, sans, sans doute au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure et donc au bout d'une heure, euh, voilà, les cheveux sont quasiment euh, secs, ils ont bu toute, euh, toute l'huile. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez déjà testé vous et si ça faisait la même chose, si vous le laissiez aussi longtemps que moi agir. Donc là je vais passer euh, à la douche, au shampoing et, euh, et je reviens après vous dire... Euh, alors je ne sais pas si je vais revenir, je pense pas que je vais vous refaire un truc après le shampoing. Parce que je vous ai dit que je l'avais déjà utilisé plusieurs fois et qu'il euh, se rinçait euh, assez facilement. En deux shampoings c'était bon, donc je vais faire un masque en, en complément. Et puis bah, plutôt quand ça sera sec pour que vous voyez un petit peu la brillance de mes cheveux et, euh, et savoir si, si le résultat euh, vous parle ou pas. Voilà, je vous dis à tout à l'heure les filles. Bye. Re-coucou les filles, enfin re-re-re-coucou, je sais pas combien de fois je vous ai dit coucou dans cette vidéo. Donc voilà, euh, donc je sors de enfin je sors de la douche, ça fait déjà un petit quart d'heure que je suis sortie de la douche, mais je, mes cheveux sont quasiment secs et donc je voulais juste euh, vous parler des résultats euh, euh, via ça. Donc j'ai mes cheveux qui sont euh, tout doux, tout brillants surtout, je sais pas si vous voyez, mais mon blond euh, ressort bien et mes cheveux sont tout soyeux comme ils disent. Pour l'instant ils sont encore un peu foufou parce qu'ils sont encore un petit peu euh, humides, ils vont devenir tout lisse dès qu'ils seront tout secs bien évidemment mais euh, voyez que mon petit blond euh, pas naturel <rire> ressort bien que mes cheveux sont bien souples bien brillants bien tout doux donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup que j'utilise à peu près une fois par semaine et que euh, je rachèterai sans doute une fois terminé parce que ça coûte pas très très cher je crois que ça doit coûter entre 10 et 15 euros et quand il y a des promos on peut le trouver à moins de 10 euros il me semble euh, donc je voulais savoir si vous vous l'aviez euh, testé, essayé, ce que vous en pensez et puis voilà c'était surtout pour vous montrer un peu comment moi je l'utilise et euh, ce que j'en pense et ce que ça fait sur moi voilà je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain bye bye les filles